Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Denise Rossi war eigentlich mhm. glücklich verheiratet, hat dann aber 1,3 Millionen Dollar im Lotto gewonnen und wollte das Verloren Geld nicht behalten. Oh. Hat dann also ihr Mann nichts gesagt, die Scheidung eingereicht und vor Gericht kam dann ihr Gewinn doch raus und der Richter... Das ist wirklich das Dümmste, was du machen kannst. Hat dem Ehemann die... Ja, vor allem, du kriegst eine Million und scheidest dich halt einfach mal damit alles allein aus. Meine Fresse, ist eine Million, Mann! Vollen 1,3 Millionen zugesprochen. Karma. Na gut, bei der Inflation gerade Inflation gehst du einmal einkaufen und die Millionen sind weg. Ah. Aber von vorne, Geld. Geld haben ist eine schöne Sache. Geld verlieren ist nicht so schön. Könnt ihr nee. mal die fragen, wie das also so ist? Also erstens ja, zweitens nee. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Die Geschichte, wie die alles gewonnen und direkt wieder aus dem Fenster geschmissen haben, ist wirklich... Freaking insane und traurig, lasst die armen Leute in Ruhe. Sind natürlich jetzt keine Howard-Absolventen bei ihrem Geldumgang, aber warum dann beleidigen? Zumindest waren die mal Millionäre, äh, was warst du mal? Hm? <lacht> aber kein Geld haben, sagt. Egal, ob man es verliert, ausgibt oder sein weggenommen wird. Und das war auch schon immer so. Wolfgang Amadeus Mozart war ja schon zu Lebzeiten nicht nur... Ich meine, jetzt kann wirklich fast jeder sagen, ich habe kein Geld mehr. Bei der Inflation, ich sag's nochmal. <lacht> Einmal einkaufen, Geld ist weg, Junge. Sondern auch stink und gut klingt reich. Aber weil der sich und seine Finanzen ähnlich gut unter Kontrolle hatte wie Herr Bubatz, ist er am Ende wegen teuren Partys häusern und fressen mit Schulden ins Reich der Toten gefiedelt. Äh. Wenn der Login Sound von Na gut, wenn du, mit, wenn du reich stirbst. Nee, wenn du stirbst und Schulden hast, ist ja egal. Ist ja nicht mehr dein Problem. Und Thomas Jefferson, dritter Präsident der USA, der hat die freaking Unabhängigkeitserklärung geschrieben, thront zwar auf der 2-Dollar-Note und hat er eigentlich bis ans Freiableben ausgesorgt, hat dann aber so viel teuren Wein aus Frankreich getrunken, dass er am Ende kein Geld mehr hatte. Einfach trocken gesoffen. Auch Talent. <lacht> egal wie und was. Von Millionär zum Arm Schlucker durch Wein. Na, das muss er erstmal erklären. Warum Fakt ist, Geld verlieren ist nicht cool. Kann jeder bestätigen, der heutzutage existiert. Aber anders als den mhm. normalen Menschen, der unter Strom- und Gaspreisen zu leiden hat und jetzt Wasser beschränkt bekommt. Wenn du in der falschen Stadt wohnst, gibt es ja auch die Leute, die gerade mal schnell für 50.000 die Yacht voll tanken. Keine Pointe. Wir müssen uns mit so Wasser beschränken bekommt? Junge, ich habe erst gelesen, dass Kohlensäure alle aufgebraucht ist und man halt jetzt nur noch den Restbestand nutzt, der da ist, um Getränke mit Kohlensäure. Also wer gerne Getränke mit Kohlensäure trinkt, der wird wohl vielleicht bald die Arschkarte haben. Ich denke immer noch, dass es so ein bisschen Panik mache und wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Wer halt wirklich gerne kohlensäurehaltige Getränke trinkt, der wird wohl wahrscheinlich bald die Arschkarte haben. Also schafft euch lieber einen kleinen Vorrat an. Einen kleinen Vorrat, nicht den ganzen Laden leer kaufen. Geringverdiener nicht abgeben. Na, so natürlich nicht. Das ist die 615k für ein einzelnes Büro aus meiner Tasche krabbeln. Oh, schön noch nach einer Beitragserhöhung fragen, ne? 8,5 Milliarden Euro Budget im Jahr sind halt einfach nicht genug. Ich meine, die Yacht von Bixos kostet was? 500 Millionen Euro. Wie soll die arme Frau Schlesinger da mithalten? Das sind ja nur 66.666. 60 grüne Wände. <lacht> so oh. muss ich nichts sagen. Oder? Oh. Wo kommen wir denn dahin, wenn die nicht jede Paparazzi im Büro haben kann? Sagen wir es mal so: Es gibt viele Leute, die viel zu viel Geld haben und sich darum viel zu viel erlauben, bevor sie gegessen werden. Aber wir auf unseren billigen Ikea-Stühlen und angeschmorten B-Ware-Computern haben zumindest oh, die manchmal Monitor, die Freude, ja. dass ja, wir haben auch noch 0,1% dabei zugucken können, wie sie von ihren Skibergen aus Dollarnoten stolpern und richtig tief und lange auf die Fresse fallen. Tja, ob das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. <lacht> Ich hab nicht so viel, um so auf die Fresse genau, zu fallen. Und die Leute gucken uns heute mal an. Superreiche, die alles verloren haben. Und hoffentlich ja, noch alles verlieren werden. Und bevor jetzt jemand sagt, oh, mal da. Ob da Wendler dabei ist? Na gut, der war ja nicht superreich. Eifersüchtig Matsch? Sure, wenn du das so sehen willst, dass ich das Problem bin, dann ist das ja deine Sache. Für mich sind die Leute das Problem, die 73.000 Euro jeden Tag bis Aufwachen bekommen und dann erst arbeiten gehen. Aber jedem das Seine. Irgendein amerikanischer Multimilliard. Warte mal, du gehst, du kriegst das Geld beim Aufwachen schon, bevor du arbeiten gehst? Wo muss ich mich bewerben? Der schickt dir bestimmt demnächst eine Medaille vorbei, weil du ihn in einem YouTube-Kommentar verteidigt hast. <lacht> Ohne Kack, was geht da in den Leuten vor? Würde halt die eigene Weltanschauung kaputt machen, wenn man zugibt, dass linear härter Arbeiten nicht zu linear höherem Einkommen führt und früher aufstehen nicht Milliarden im Konto spülen. Ich könnte ja auch Millionär sein, ich habe noch keine Lust vor sechs aufzustehen. Mhm. <lacht> Dann wären wir schon mal zwei. Aber das ist ja nur meine Meinung. Schreibt mir doch mal eure kapitalistisch verblendete Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, macht mir doch mal Big Stonks auf den Abo-Button, indem ihr auf Abonnieren drückt. Und die Glocke bimmelt. Jeder Glockenschlag bringt uns einen Schritt näher an die Yacht. Meine 500. Eine Million Yacht. Bezos. Ist so wie eine Pyramide. Auf dem Wasser braucht man. Und damit. Eine Pyramide hey, Leute, auf dem Wasser? Ich bin's wieder. Geil. Der leider kein Goldkack, ne, sondern aus dem Internet. Aber dafür YouTuber. Das ist nicht. Das ist nicht mal eine Million. Und jetzt, wo wir das ÖRR-Boxen <lacht> abgehakt Aber haben, was? kommen wir doch zu wir den schaffen das noch. Geschichten wie Millionäre bis Milliardäre alles verloren haben. Oh nein. Und fangen wir doch mal direkt mit jemandem an, den jeder Mensch mit Filmgeschmack kennen müsste. Oh ja. 
Wesley Snipes. Vielleicht besser bekannt als Blade. Aus Blade. Habe ich letztens erst geschaut. Sind immer noch cool, die Filme. Das ist ein guter Film. <lacht> Jeder, der ihn nicht daraus... Na gut, der dritte ist jetzt nicht unbedingt so überragend gewesen, aber der erste ist immer noch übelst geil. Gut, der zweite... Gut, die kann man auch noch gucken. Kennt Wesley Snipes war und ist wieder ein amerikanischer Schauspieler, der aus Kultfilmen wie eben Blade, Demolition Man, der Prinz aus Samunda 2, I guess, bekannt ist. 1962 geboren, Schauspiel studiert, konnte von seiner Arbeit nicht leben, war dann in einem Michael Jackson Musikvideo und wurde dann für Film gecastet und wurde krasser Schauspieler, bla bla bla. Wir sind heute nicht für seine Lebensgeschichte, sondern für sein Geld hier. Klassische Hollywood-Beziehung. Aus Blade? Wird nämlich noch blöd. <lacht> Snipes hat nach seiner Battle am Broadway Zeit nämlich anscheinend ein bisschen zu tief in den Geldbeutel geschaut, als dann das Einkampf von Blade und seinen anderen Gigs 1999 auf dem Konto gelandet ist und sich einfach entschieden, äh, dass er keine Steuer mehr bezahlen muss. Der Grund? Ein gewisser Eddie Ray Kahn. Kahn! Hey, was? Ich kriege einen Haufen Geld und muss dann keine Steuer mehr zahlen? Junge, das wäre ein Traumleben. Er Skeptiker und Verschwörungstheoretiker und tatsächlich Daywalker, so wie der ausschaut. <lacht> das ist diese Monitorbräune, Alter. Wir haben einen ähnlichen Tag und momentan im Knast bis 2026. Nicht die beste Person, um drauf zu hören, aber zusammen mit einem weiteren Steuerfeind, Douglas P. Rosile, haben sie ihn halt überzeugt, dass... Steuern sind halt scheiße. Gut, Steuern sind wichtig, damit das Land aufrecht gehalten werden kann, klar, okay, aber... Guckt euch Deutschland an. Es ist ein Steuerland. Du zahlst für jede Scheiß Steuern. Also du zahlst überall Steuern, wo es nur geht. Du zahlst sogar auf die Steuern noch Steuer. Du kriegst einen Inflationsbonus von 300 Euro, wenn du Arbeitnehmer bist und musst darauf Steuern zahlen. Du zahlst halt da jeden Monat deine Steuern und von den Steuern kriegst du halt 300 Euro wieder, auf die du dann Steuern zahlen musst. Das kann nur Deutschland! Dass man legal gar keine Steuern zahlen muss und das nur eine Regierungsmasche ist, um die Macht über die Bürger zu halten und bla 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 bla. Zu hohe Steuern? Immer debattierbar. Aliens benutzen deine Steuern zum Pyramiden bauen? Weniger debattierbar. Das wäre geil, also da würde ich gerne Steuern zahlen. Das ist ganz schön, was er da so gehört hat und hat dann entsprechend einfach mal ein paar Jährchen seiner Steuern nicht bezahlt. Waren ja auch nur pff, 7 Millionen Dollar. Peanuts. Und dazu kam noch mal 5 Millionen an falschen Rückzahlungen durch gelogene Angaben. Schnell mal 12 Millionen gesichert. Good job. Nur halt nicht für lange. Ende 2008 wurde er dann nämlich verurteilt und durfte durch bla bla Bürokratie und Kaution noch bis 2010 durch die Gegend wandern, bis er dann endgültig für drei Jahre in Haft musste. Glücklicherweise wurde er danach direkt von Sylvester Stallone angesprochen für eine Rolle in Expendables 3 und er konnte von da an wieder normal weiter schauspielern. Klassische Hollywood-Beziehung. Was sind schon Konsequenzen? <lacht> ich, ich, ich zieh nach Hollywood. Auch gut, Steuerhinterziehung ist ja fast schon ein Kavaliersdelikt, wenn du mehr als 12 ja. Euro auf dem Konto hast. Aber das ich wollte ihn trotzdem... Das ist genau wie in Deutschland, Alter. Du kannst hier jemanden umbringen und dann kommt erstmal ewige Gerichtsverhandlung, du kannst jemanden halb totschlagen, ewige Gerichtsverhandlung, ja, heute passiert und in drei Jahren ist dann mal eine Gerichtsverhandlung oder die Gerichtsverhandlung läuft rar. Aber weh, weh, du begehst Steuerhinterziehung, da bist du morgen schon im Knast. Mal angesprochen haben, weil den Mann ist ja Startgeld, also von daher, ja, ja. ich meine, du bezahlst ja den Lohn auch der unserer ja, Regierung, die gerade zwar das Land ein bisschen kaputt machen für ihren Lohn, die sie da kriegen über 30 und 25.000, aber gut, okay. Ich bin ja großer Fan davon zu kooperieren, ne? So ist das Leben. Hallo? Und die nächste Person kennt ihr auch, die Story ist aber um einiges dämlicher als ein schwedisches Konto. Stanley Kirk Burrell, sagt dir nix? MC Hammer, sagt dir wahrscheinlich mehr was. Can't touch this. Ja, den kennt man. Und der ist reichlich dämlich wieder in die Unkenntlichkeit gerattert. MC Hammer hat mit Please Hammer Don't Hurt Him 1990 von jetzt auf gleich ca. 30 Millionen Dollar pro Jahr in der Hand gehabt. <lacht> Boah, Alter, krass. Das ist geil. Allerdings hat danach musikalisch nichts mehr so wirklich geklappt und das Jahreseinkommen ist recht. Ja, mit dem Geld hast du aber sowieso ausgesorgt. Außer also, du schmeißt natürlich damit wie ein Blöder um dich. Schnell wieder Richtung <lacht> Keller gewandert. Aber hey, zumindest hatte er 30 Millionen gehabt an dem Punkt. Was hat er also damit gemacht? Ein schönes Leben. <lacht> mehr so äh, schöne 10 Minuten. Der Gute hat nämlich erstmal geschätzt 200 Leute als alles mögliche angestellt und die dann monatlich um die 500.000 Dollar gekostet haben. Recht. Oh, Hammer hat tut das weh. <lacht> ich krieg's erst so richtig Kohle und stell natürlich gleich einen Haufen Leute ein. Das Beste, was du machen kannst. Man guckt doch erstmal, ob es läuft, bevor du dich in Umkosten stürzt. Nennen wir mal kurz, das hätte bei seinem Geld also für ungefähr fünf Jahre professionelle Cocktailmixer und Arschabwischer gereicht. Aber dann hat er sich eine 4000 Quadratmeter Mega Villa für 30 Millionen gekauft. Was oder? willst du mit, ey, ehrlich, was will man mit so einem großen... Ich verstehe reiche Leute nie, die zum Beispiel alleine sind oder vielleicht noch eine Frau und ein Kind haben und sich eine 4000 Quadratmeter Wohnflächenvilla kaufen. Und das Grundstück ist dann 10.000 Quadratmeter. Was will man mit so einem großen Hausalter? Rechnen wir nochmal ganz kurz. 
Das reicht für null Monate Arschabwischer. <lacht> MC Hammer uns verrechnet. Na, und so ist es dann auch gekommen. Und Props an ihn, zumindest bis 1997 konnte er sich mit seinen immer kleineren Einnahmen noch stabil halten, bis dann die Privatinsolvenz angemeldet werden musste. Und oh, scheiße, Aborett lässt grüßen. Stabil gehalten meine ich übrigens 17 Millionen in den Miesen. Und das Haus wurde dann für 6,8 Millionen wieder verkauft. Oh, 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 MC HH. Da waren nämlich bei den 200 Angestellten, wo auch ausgebildete Hausverstände am Werk. Wie drückt man einen Wohnungswert in ein paar Jahren um 25 Millionen runter? MC Hammer wurde ich, ich, ich kenne Leute, die den Wert ihres Hauses steigern, ja. Aber nach unten! Ja, irgendwas wurde da falsch verstanden. Ach, auf jeden Fall zu JC Prayer und äh, ist gleich nicht geworden. Na, ich meine, gehabt hat er ja schon nichts mehr. Da musste er sich nicht mehr von weltlichen Gütern befreien. <lacht> Aus, weg, Stimmt. Geld, weg, Angestellte, weg. Gott. Da. Wunderbar. Aber der hat halt auch nur Live Fast Dein in Schulden gemacht. Kann man ihn ja nicht für haten. <lacht> nur ein bisschen schmunzeln. Gucken wir also lieber mal auf so richtig... Dicke Fische, die dann richtig dünne Fische geworden sind. So zum Beispiel Sean Quinn. Der und, aber, aber daran merkt man, das sind Leute, die mit Geld halt nicht umgehen können. Die haben einmal Geld und dann zack, ist es schon wieder vorbei. Ich bin jetzt übermächtig und dann raus, raus, raus damit. Abu Red lässt grüßen. Mann war 2008 der reichste Mensch Irlands und 2011 der Bankrotteste. Was war passiert? Nun, das, was vielen dicken, reichen Männern Familien zum Verhängnis wird. Man wird sich zu sicher und vergisst, dass Prozent mit dem absoluten Wertsgeld 10 Euro verzocken. Äh, okay. 10 Prozent des Familienschatzes verzocken ist schwierig. Ey, das wäre schon für mich zu viel, wenn ich 10 Euro verzocke. Das ist, das ist mir schon zu schade drum. Vor allem, wenn es Casino ist oder so. Das wäre mir schon echt... Ey, der wird, wird, wird schon durchdrehen, wenn ich da 10 Euro verzocken würde. Ich meine, ich halte sowieso nichts von Casinos und jetzt ist ja auch Twitch verboten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Finde ich gut, zum Beispiel, zumindest so wie es jetzt war. Es gibt noch kleine Ausnahmen, aber finde ich gut so. Aber gehen wir mal die Vorkommnisse der Reihe nach durch. Sean Quinn hat sein Geld vor allem durch Kies gemacht. Eine Menge Kies. Haha, <lacht> lustig. Begonnen hat das alles mit dem Kiesabbau für lokale Unternehmen. Das ist dann expandiert zu Kiesabbau für die EU. Basierend darauf wurde eine eigene Beton- und Baufirma hochgezogen. Dann Hotels überall. Eine Versicherungsfirma wurde aufgekauft. Man wurde Plastik- und Glashersteller und, und, und. 2008 war er damit persönlich fast 6 Milliarden Dollar. Ich dachte immer, Kies wird hergestellt. So, ich meine, klar gibt es auch Kies normal zum Dings. Aber ich dachte, diese großen Massen an Kies, die man so kaufen kann und so, das wird hergestellt so, wie, wie so gibt es solche Firmchen, machst du kleinen... Beton oder so rein, keine Ahnung. Und dann werde ich hergestellt. Mann, bin ich dumm. Wert. Das ist viel Geld für alle, die das nicht wussten. Die Pässe nicht raus, du Geringverdiener. Allerdings ja, ich der einzige Mensch, der denkt, Kies wird hergestellt. Und dann die Prozente ins Spiel. Der gute Sean hat nämlich an dem Punkt wirklich angefangen, sein Geld in die eher gefährlichen Spalten zu stecken. Oha! Oh. Krankenversicherungen sind das eine, aber Banken eine andere. Sean hat nämlich angefangen, Anteile an der Anglo-Irish Bank zu kaufen. Das war eine Bank. War? Jetzt nicht mehr. Aus dem Leben geschnipst. <lacht> ja. Oh mein Gott. Man sieht vielleicht eine Korrelation, dass er kein Geld mehr hat. Unglücklich für Sean und seine Charmely ist die Bank Ende 2008 nämlich nahezu kollabiert und hat dadurch fast drei Milliarden von seinem Vermögen zur Holzkohle verarbeitet. Ach, der Aktienmarkt. Oh. Wunderbar. Scheiße. Die Probleme gingen danach weiter, als die Bank nach Ankäufern für Sean's Aktien gesucht hat und diesen dann ein Darlehen zum Kauf der Aktien ausgestellt hat. Wer das jetzt verständlicherweise nicht versteht, die hatten kein Geld, Was? um etwas zu verkaufen und leihen dann den Käufern das Geld, das keiner von beiden hat. Hä? Wie? Hä? Big Brain Moves. Wenn ich das mache, werde ich direkt für einen Ponzi-Scam verklagt. Unrelated, <lacht> unser heutiger Sponsor. Was? Und darüber kam dann raus, dass Sean weitere knapp 300 Millionen von seiner Versicherungsfirma an seine anderen Firmen verdarlehnt hat, um die Löcher zu füllen, die seine Aktien-Gambling-Geschichten von Bank und Börse verursacht hatten. Das wäre jetzt nicht so ein großes Problem gewesen, hätte er das nicht alles unter der Hand gemacht und äh, an seine Firmen abgeschoben, um die familiäre Aktienzockerei zu vertuschen und sich so Zuschläge von der Regierung zu erschleichen. Und von dem Punkt an ist das Kartenhaus dann immer weiter in sich zusammengefallen, weil mehr und mehr Geldschieberei in private Familienunternehmen in verschiedenen Ländern gefunden wurde und letztlich alles auf die Familie selbst zurückgeführt werden konnte. Whoopsie, Alter. Hättest du lieber einfach weiter Steine geputzt? <lacht> naja, ja. wer den Hals bei 6 Milliarden noch nicht voll bekommt. Irgendwann ist doch mal gut. 6 Milliarden, Alter. Da kannst, da, kannst, da kannst du eine Insel kaufen und dich zur Ruhe setzen. Ich hätte auch gerne eine eigene Insel, aber dann, wenn ich da drauf bin, würde ich mir denken, scheiße, wenn du mal ein Problem hast, so schnell ist hier kein Krankenwagen, Alter. <lacht> und wie lange wohl Amazon braucht, um da hinzuliefern? Scheiße, Alter. Aber sonst ist so eine eigene Insel wirklich geil. Also so wirklich eine private Insel nur für dich. Mit Palmen und Bananen und Kokosnüsse. Traum, Alter. Gut, Alter, wie reich soll man denn werden? Hat er zumindest was draus gelernt? Ja, nämlich zocken ist scheiße. Und darum vertreibt er heute auch ein Online-Casino. Äh. Selbst alles an andere verlieren und als Antwort ein Casino aufmachen, damit andere alles an ihn verlieren können. Was für das ist eigentlich ein schlauer Schachzug, wenn man es so nimmt. Aufrichtiger, <lacht> hart arbeitender Mann. 
Moralische Festung in der irischen Brandung. Aber genug, Mann, kommen wir doch mal zu Frau mit der wohl wirklich absolut dämlichsten Geschichte des 21. Jahrhunderts. Elizabeth Holmes. Wenn ihr von der noch nichts gehört habt, lebt ihr entweder unter einem Stein oder habt den größten Gesundheitsgame unserer Zeit verpasst. Und darum oh. will ich den mal kurz für euch zusammenfassen. Und weil er wirklich dumm ist und lustig. Nämlich nicht nur, dass die Frau alles verloren hat und sich zum Affen gemacht hat, sie hat auch noch alle, die an sie geglaubt haben, auch zum Affen gemacht. Die Frau hat einen eigenen Film bekommen. So groß war ihr Kackehaufen, den sie gelegt hat. Literally ein flacher äh. erdes Game, aber mit Bluttests. Okay. Von vorne wieder. Elizabeth hatte an der Stanford University äh, Chemie-Ingenieurswissenschaften studiert, bis sie 2004 für die Gründung einer, der das Feld revolutionierenden Gesundheitsfirma ihr Studium frühzeitig beendet hat. Und rückblickend ist das wirklich der teuerste Versuch, seinen Eltern nicht sagen zu müssen, dass man keinen Bock mehr auf sein Studium hat. Naja, damit war dann... Recht hat er ja. <lacht> Terranos gegründet. Zumindest wenn die Eltern uns bezahlen, ansonsten kann es ja egal sein. Eine Firma, die mit völlig neuen Methoden Krankheitsdiagnosen für Patienten und Ärzte endlos vereinfachen sollten. Spoiler! Terranos! Terranos! Thanos! Und weg! <lacht> die Firma ist dann erstmal weitgehend geheim gelaufen, ohne dass jemand wirklich wusste, was da drin abgeht, bis sich dann irgendwann mal eine Dame gezeigt hat, die definitiv ein bisschen zu hart Steve Jobs sein will und ihre Stimme komisch verstellt hat, weil. Steve Jobs halt auch nicht mit Sopran gesungen hat. This is what happens when you work to change things and first they think you're crazy, then they fight you and then all of a sudden you change the world. Soll ich jetzt auch tiefer reden, um erfolgreicher Geschäftsmann zu werden? Das ist ja dann auf mein Merch. Whoa. Vorgestellt hat die Dame dann die Kuhabnahme und Analysemaschine Edison, die wohl nur ein paar Mikroliter Blut aus dem Finger saugen musste, um bis zu 240 Krankheiten bestimmen zu können. Man bedenke, wenn dir heute beim Arzt Blut abgenommen wird, dann saugt er dir da so ein bis fünf Liter Ampullen aus dem Arm. I mean, what the mob? Das wäre also wirklich cool gewesen, aber echte Wissenschaftler hatten einige. Tausende. Endlose wissenschaftlich basierte Fragen. Wie zum Beispiel... <lacht> Wie? Aber Investoren juckt. Das ist eigentlich was, was ich mir die ganze Zeit frage. Wissenschaft nicht und resultierend hat die Firma der Dame mehr und mehr Geld gescheffelt, bis die Firmenwerte auf bis zu 9 Milliarden Dollar geschätzt wurden. Und ihr haben 50% der Firma gehört. Damit war sie dann laut Forbes die jüngste und reichste, selbstgemachte Milliardärin unserer Zeit. Ja, und dann kam raus, dass es gerade nicht funktioniert und sie hat alles Geld verloren, was sie jemals wert war. <lacht> aua, aua, aua. <lacht> Naja! Verurteilt wurde sie dann vor Gericht wegen gigagroßen Betrugs. Oder die waren so blöd und haben es nicht getestet. Versuch? Wie schaut also die Strafe aus? Knast! Yay! Oh wow. Unterm Strich also, from rags to riches to nixes. Aber Leute, <lacht> wenn ihr auch reich werden wollt, reich an Erfahrung, guckt euch doch einfach das nächste Video an. Das war auch schön. Und das das kenne ich schon. <lacht> ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.